வெல்கம் டு சாம்சரஸ் சேனல் ஆர்ஆர்பி குரூப் டி எக்ஸாமுக்கில் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறோம் அதில் ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின்ஸ்லாம் மேக்ஸ் எந்தெந்த டைப்பில் கேட்குறாங்க அதை எப்படியெல்லாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் அதில் கேட்டிருக்கிற ஒரு கொஷின் இஃப் த்ரீ பர்சன்ஸ் வீவ் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் சால்ஸ் இன் ஃபோர்டீன் டேஸ் ஹவ் மெனி சால்ஸ் வில் பி எயிட் பர்ச எயிட் பர்சன்ஸ் வீவ் இன் ஃபைவ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதாவது வீவ்னால் நெசவு செய்கிறது ஒரு பதினாலு நாளில் மூணு பேர் சேர்ந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு சால் நெசவு செஞ்சுருக்குறாங்க அதே போல் எட்டு பேர் சேர்ந்து அஞ்சு நாளில் எவ்வளோ சால் நெசவு செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்குறாங்க இது நம்ம ஆட்கள் வேலை நேரம் பார்த்துருந்த டைம் அண்ட் ஒர்க் அதே சேம் தான் நம்ம அங்கே பில்டிங் அந்த மாதிரி பார்த்துருப்போம் இங்கே வந்து ஷால்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அவ்வளோதான் வேறு எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை அதே ஃபார்முலா அதே சேம் தான் அப்படியே போட வேண்டியதான் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னு தெரியுமா ஆட்கள் ஆளினால் மணி திறமையாக இருப்பார் டிவைட் பை வேலையில் இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாவா இது ஒரு டீம் அந்த த்ரீ பர்சன்ஸ் டீமுக்கு இந்த இது அடுத்த டீமுக்கு அதே தான் ஆளினால் மணி திறமையாக இருப்பார் டிவைட் பை வேலையில் இப்போது ஃபஸ்ட்டு இது வரல ஒரு டீமாக மூணு பேர் சேர்ந்து முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஷாலு பதினாலு நாளில் செஞ்சுருக்குறாங்க இன்னொரு டீம் என்ன பண்ணுறாங்க எட்டு பேர் சேர்ந்து அஞ்சு நாளில் எவ்வளோ சால்ஸ் செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இங்கே இந்த டீம் ஒரு டீம் இது ஒரு டீம் ரெண்டு டீம் பிரித்தாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு டீமில் எத்தனை ஆட்கள் இருக்கிறாங்க மூணு பர்சன்ஸ் அப்போ த்ரீ அடுத்தது நாலு எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபோர்டீன் டேஸ் ஃபோர்டீன் மணி ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா எவ்வளோ மணி நேரம் சொல்லலை திறமை ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுவும் சொல்ல டிவைட் பை வேலை எவ்வளோ சால் செஞ்சுருக்கிறாங்க முந்நூற்றி முப்பத்தி ஆறு சால் செஞ்சுருக்கிறாங்க அடுத்த இப்போ ஒரு டீம் முடிஞ்சது இப்போ அடுத்த டீம் அடுத்த டீமில் எத்தனை நாள் இருக்கிறாங்க எட்டு பேர் இருக்கிறாங்க அடுத்தது நாலு எவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறாங்க அஞ்சு நாள் சொல்லியிருக்கிறாங்க மணி ஏதாவது சொல்லியிருக்கிறாங்களா எதுவும் சொல்ல திறமைன்னு ஏதாவது பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்கா அப்படி எதுவும் கொடுக்கல அப்போ அது எதுவும் போட தேவையில்லை டிவைட் பை வேலை தான் அவங்க கேட்குறாங்க எவ்வளோ சால் செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுதான் எக்ஸ் அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது அந்த எக்ஸை மட்டும் அந்த சைடு வச்சுட்டு ரிமைனிங்கெல்லாம் அந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாமா அப்போது எக்ஸ் இங்கே வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இதே இந்த சைடு வந்துருமா அப்போது எயிட் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர்டீன் இந்த சைடில் இன்டூவில் இருக்கிற சாரி டிவைட் பை இருக்கிறது இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா இன்டூவில் ஆகப்போ த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் கேன்சல் பண்ணலாமா ஏழு ரெண்டு பதினாலு இங்கே ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ரிமைனிங் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு கொடுத்தீங்கன்னா எட்டு ரெண்டு பதினாறு இப்போ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தெட்டு வருதா நெக்ஸ்ட் வந்து த்ரீ ஆள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மூணு மூணு அதே மாதிரி ஐ மூணு பாஞ்சு ரிமைனிங் ஒன் கொடுத்தீங்கன்னா ஆறு மூணு பதினெட்டு அதே மாதிரி எல்லோரும் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எட்டு ஏழு ஐம்பத்தாறு அவ்வளோதான் கீழே இருக்கிற எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிட்டு இப்போ மேலே இருக்கிறத இன்ட்டு பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்போ இங்கே என்னென்ன இருக்குது எட்டு அஞ்சு எட்டு இருக்குது அப்போ எட்டு அஞ்சு நாற்பது அடுத்தது எட்டு முப்பத்தி ரெண்டு முந்நூற்றி இருபது அப்போ ஆன்சரு எவ்வளோ சால் செஞ்சுருப்பாங்க முந்நூற்றி இருபது சால் அவங்க வந்து செஞ்சுருப்பாங்க அவ்வளோதான் ஆன்சர் அது ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு சால்னு மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஸ்டேட் போ நம்ம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தால் பில்டிங் கட்டிடம் அந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே வந்து ஷால் வீவ் வீவ்னால் நெசவுன்னு அர்த்தம் அது நே தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் ஷால் கொடுத்ததுனால நம்ம அதே தான் சேம் நம்மளுக்கு அந்த ரெண்டு டீமாக பிரிச்சுட்டோம் ஆளி நாள் மணி திறமை ஏற்பார் டிவைட் பை வேலை இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சாவே போதும் நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்த சம் பாருங்கள் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபைவ் சேர்ஸ் அண்டு டூ டேபிள் சீஸ் ருபீஸ் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ சேர்ஸ் காஸ்ட் ஆஸ் ம ஆஸ் மச் ஆஸ் ஒன் டேபிள் வாட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஒன் சேர் அண்டு ஒன் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஒரு அஞ்சு சேரு ரெண்டு டேபிள் வாங்குறாங்க அதோட மொத்த விலை வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா ரெண்டு சேரோட விலையுமே ஒரு டேபிளோட விலையும் ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு சேர் டூ சேர்ஸ் காஸ்ட் ஆஸ் மச் ஆஸ் ஒன் டேபிள் ரெண்டு சேரோட விலையும் ஒன் டேபிளோட விலையும் ஈக்குவல்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு சேரோட விலை ஈக்குவல் டு ஒன் டேபிளோட விலை நம்ம மொத்தம் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறாங்க இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற ஹிண்ட்டு இதை வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் என்ன விலை அதே மாதிரி ஒரு சேர் என்ன விலைங்கிறத நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க இப்போ மொத்தம் என்ன எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறா
அதாவது அஞ்சு சேர் எப்படி பிரிக்கிறோம் ரெண்டு சேர் தனியாக இந்த ரெண்டு சேர் தனியாக தனியாக ஒரு சேர் வச்சுட்டோம் இப்போ என்ன சொல்லிட்டாங்க ரெண்டு சேர் ஈக்குவல் டு ஒரு டேபிள்னு சொல்லிட்டாங்களா அப்போ இதுக்கு டீ போட்டுக்கலாம் ப்ளஸ் இதுக்கும் ரெண்டு சேருக்கு ஒரு டீ போட்டுக்கலாம் இங்கே தனியாக ஒரு சேர் தான் இருக்கப்போ அந்த டேபிளோட விலையில் பாதி விலை இருக்குமா அப்போ டீ பை டூ அப்போ ரிமைனிங் இந்த டூ டூ டேபிள் அப்படியே இருக்குது ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி இப்போது இங்கே டூ வந்து பேஸ் பண்ணணுமா காமனாக டூ எடுக்கணுமா அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அந்த டூ இங்கே மல்டிப்புள் பண்ணுமா இங்கேயும் டூ டி இங்கேயும் டிவைடட் பை டூ இல்லை அப்போ மேலே டூ டி இங்கே டிவைடட் பை டூ இருக்கு அப்போ டீ எப்படியே போட்டுக்கலாம் இங்கே டூ இல்லை அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் டி ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது இப்போ இந்த டூ காமனாக இருக்குது அஞ்சு சைடு தூக்கிடலாமா மேலே இருக்கிறது ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர் டி ஃபைவ் நைன் இப்போ மொத்தம் நைன்டி இங்கே தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி இன்ட்டு டூன்னு இருக்குது பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு வருமா அப்போ டீ மட்டும் இந்த சைடு வச்சுங்க நைன் இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஒரு ஒம்பது ஒம்பது மூவே மூ ஒம்பது அறுபத்தி ஏழு அப்போ முந்நூறுரூவா என்ன விலை டேபிளோட விலை வந்து முந்நூறுரூவான்னு சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ டேபிள் முந்நூறுரூவான்னா டேபிள் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க ரெண்டு சேர் ஈக்குவல் டு ஒரு டேபிள் அப்போ இங்கே ஒரு டேபிளோட விலை முந்நூறுரூவாய்னா இதில் பாதி தான் என்னவாக இருக்கும் சேரோட விலையாக இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது ரூபா தான் சேரோட வேலை இப்போ நம்மளுக்கு ஆப்ஷன் எந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க தனித்தனியாக பிரித்து எதுவும் கொடுக்கல ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணால் அதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இப்போ ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ஃபிஃப்டி தான் நம்மளோட ஆன்சர் அப்போ ஆப்ஷன் பி தான் நம்மளோட ஆன்சர் இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறவங்க எல்லாேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆர்ஆர்பிக்கு தேவையான எல்லா வீடியோஸும் போடுறோம் இந்த இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் சீக்கிரமாக எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி போஸ்டிங் வாங்க என்னோடய வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்